ഹൈടെക് ഫാമിന്റെ പരിചരണത്തിലും ഹൈടെക് കൃഷി രീതികൾ അനുവർത്തിക്കണം വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമമുള്ള പുൽപ്പള്ളിയിൽ നാലേക്കർ പറമ്പ് നനയ്ക്കാൻ ഈ ചെറുകിണറിലെ വെള്ളം ധാരാളമാണ് ഇതിന് ഇവരെ സഹായിക്കുന്നത് തുള്ളി നന എന്ന ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ടെക്നിക്കാണ് വെള്ളം കൃത്യമായ അളവിൽ ചെടിച്ചുവട്ടിലെത്തിക്കാൻ തുള്ളി നന രീതിക്ക് കഴിയുന്നു ഈ വെള്ളത്തുള്ളികൾക്കൊപ്പം ചെടിക്കാവശ്യമുള്ള വളവും ചുവട്ടിലെത്തുന്നു നനയും വളപ്രയോഗവും ഒരുമിച്ച് നടത്തുന്ന ഈ സമ്പ്രദായത്തിന് ഫെറ്റിഗേഷൻ എന്നാണ് പേര് ശരിയായ അളവിൽ ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ സ്ഥലത്ത് വെള്ളവും വളവും ഇതാണ് ഹൈടെക് കൃഷിയുടെ പോളിസി വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്ന പ്രത്യേക തരം വളങ്ങളാണ് ഇതിനുപയോഗിക്കുന്നത് രാസവളമല്ലേ കൃത്യമായ അളവിൽ എടുക്കണം ഒരു ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ വളം ചേർത്തി ലയിപ്പിക്കാം മിക്സിംഗ് ടാങ്കിലെ വെഞ്ചുറി പൈപ്പ് വഴി വളം വലിച്ചെടുക്കാം കീടനാശിനിയും ഇപ്രകാരം വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു നൽകാം വെള്ളത്തിനൊപ്പം വളവും മരുന്നും തുള്ളി തുള്ളിയായി ചെടിച്ചുവട്ടിൽ വീഴുമ്പോൾ നനയും വളപ്രയോഗവും കീടനിയന്ത്രണവും കൂലിച്ചെലവില്ലാതെ നടത്തുകയും ചെയ്യാം അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്ന ഈ രീതി പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദപരവുമാണ് കൃഷി ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്ന ഇത്തരം സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഹൈടെക് കൃഷിയുടെ ആദായം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ സൂക്ഷ്മ കൃഷിയിലെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വളം കൊടുക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് അളവിലായിരിക്കണം എന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പം മണ്ണിന് മണ്ണ് പരിശോധനയുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ നമ്മൾ ആ വളപ്രയോഗം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും മണ്ണ് മണ്ണിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ മൂലങ്ങൾ മുതൽ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും മണ്ണ് പരിശോധിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ പ്രത്യേക ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടോ ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട് അതായത് മണ്ണിന് എന്താണ് കുറവ് നോക്കിയിട്ട് ആ കുറവുള്ള സൂക്ഷ്മ മൂലം ഏതാണ് അത് പ്രത്യേകമായി ചെടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇതായത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു ഇതുമാതിരി തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ ദിവസേന കഴിക്കുന്നത് മാതിരി ചെടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വളം എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യമായ അളവിൽ കൃത്യസമയത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഒരാഴ്ചയിൽ നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരാഴ്ചയിൽ എല്ലാ ദിവസവും വളം കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ ചെടികൾക്ക് നമ്മൾ അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ചെടിക്ക് ഒരു അഞ്ച് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ആറു മാസത്തെ ഒരു സ്പാൻ ഇതാണെങ്കിൽ ഈ ആറു മാസവും കൃത്യമായ അളവിൽ ചെടിക്ക് വെള്ളവും വളവും കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ കൃഷിയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഫീൽഡ് നമ്മൾ ക്ലച്ച് റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പോളിഷ് ഷീറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ജൈവ വളമൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമേ കൊടുത്തിട്ടാണോ തുടങ്ങുന്നത് ഞങ്ങൾ അടിവളമായിട്ട് ചാണകവും സൂപ്പർഫോസും ഇതിന് പിന്നെ ലൈമും കുമ്മായവും ചേർത്ത് ആദ്യം തന്നെ കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത് ജൈവ വളം മാതിരി ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡും മറ്റ് സാധനങ്ങളും മറ്റ് വളങ്ങളെല്ലാം ഡ്രിപ്പ് വഴി ഈ ചെടിക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഏതൊക്കെ വളങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിലല്ലെന്ന വാട്ടർ സോളിയബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ സൂഡോമോണസ് ഫ്ലോറസൻസ് പോലെയുള്ള കുമിൾനാശി വിവേറിയ ബി ടി കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സോസ്പ്രില്ലം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും രാസകീടനാശിനികൾ ഒഴിച്ചു നിർത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫെർട്ടിഗേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴ് എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും അതിൻ്റെ അകത്ത് കൃത്യമായ അളവിൽ നമ്മൾ വളം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഇത് അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അഗ്രോണമിസ്റ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണം നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ചെടി കണ്ടാൽ അതിന് എന്താണ് കുറവെന്നുള്ളത് കർഷകനേക്കാളും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ഇത് പഠിച്ച അഗ്രോണമിസ്റ്റിനായിരിക്കും അറിയാവൂ അല്ലെങ്കിൽ കർഷകനാണെങ്കിൽ ഇത് ഓരോ പാടത്തിൽ നിന്നും പഠിച്ച് പഠിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് നഷ്ടമായി പോകും അതുകൊണ്ട് അഗ്രോണമിസ്റ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് മെയിൻ ആണ് നമ്മൾ മറ്റു രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വളരെയേറെ ഈൽഡ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള കൃഷിനേക്കാളും
നാല് വിളകളാണ് ഇവർ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വഴുതന ഒന്നര ഏക്കറിലുണ്ട് കർണാടക സംസ്ഥാനത്തു നിന്നും വാങ്ങിയ നാംദാരി സങ്കരയിനമാണ് തക്കാളി ഒന്നര ഏക്കർ ഇനം റെഡ് റൂബി തൻവി എന്ന ഇനത്തിലെ വേണ്ട ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെന്റിലുണ്ട് സിറ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മുളക് എഴുപത്തിയഞ്ച് സെന്റിലും മേൽത്തരം ഇനങ്ങൾ കൃത്യമായ പരിചരണം നൽകി വളർത്തിയപ്പോൾ പ്രതീക്ഷയുടെ തളിരുകൾ പൂവിടാൻ വൈകിയില്ല പക്ഷേ പോളിഹൌസിനുള്ളിലെ കൃഷിയെ അപേക്ഷിച്ച് കീടങ്ങൾ വിരുന്നിനെത്തും എന്നത് ഓപ്പൺ ഹൈടെക് ഫാമിന്റെ ഗുണവും ദോഷവുമാണ് പൂക്കളിൽ വിരുന്നുണ്ണാനെത്തുന്ന കീടങ്ങൾ പരാഗണം നടത്തി കായ്പിടുത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കും ഒപ്പം ശത്രു കീടങ്ങൾ ചെടിക്ക് ദോഷമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും ശത്രു കീടങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ കൃത്യമായ വിള പരിശോധന ഇവരെ സഹായിക്കുന്നു കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ജൈവ കീടനാശിനി കുടിവെള്ളത്തിൽ കലക്കി ചെടിച്ചുവട്ടിൽ എത്തിക്കാൻ വൈകില്ല ആവശ്യമെങ്കിൽ ചെടിയിൽ തളിക്കാനും കീടനാശിനി എത്തും കന്നിക്കൃഷിയിൽ തന്നെ ലാഭത്തിന്റെ പൊൻതിളക്കം ഇവർ തൊട്ടറിയുന്നുണ്ട് കൈനിറയ വിളവ് കാണാൻ അഴകുമേറെ കച്ചവടക്കാരുടെ തുടർച്ചയായ അന്വേഷണങ്ങൾ ഹൈടെക് കൃഷി തുടരാൻ ഇവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നു അടുത്ത സീസണിൽ പോളി ഹൌസ് നിർമ്മിച്ച് ഹൈടെക് കൃഷി വിപുലമാക്കാനും ഇവർക്ക് പ്ലാനുണ്ട് സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പിന്റെ ധനസഹായത്തോടെ പഞ്ചായത്ത് തോറും ആരംഭിക്കുന്ന ഹൈടെക് ഫാമുകൾ യുവ കർഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നാല് ഏക്കറിലെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരുവിധം നല്ല ഈൽഡും കിട്ടും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ നിലവിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ വയനാട്ടിൽ തന്നെ നല്ലൊരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അവരോട് പറയുകയും അവർ നമ്മളുടെ പച്ചക്കറി എടുക്കാൻ വളരെ താല്പര്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി കൂടുതലായി വന്നാൽ ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മാതിരി അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ മാതിരിയുള്ള വലിയ മാർക്കറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ വേറെ തന്നെ ബിഗ് ബസാർ മാതിരിയുള്ള വലിയ കമ്പനികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം ചർച്ചകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ ഞങ്ങളുടെ ഫീൽഡ് വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എത്താൻ ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടപ്പാക്കി ഇപ്പം നിങ്ങളിത് ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങിയത് ഇതിപ്പം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സീഡ്ലിങ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടൊക്കെ തരാനായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കുറവ് കേരളത്തിൽ അതിന് പറ്റിയ ആളുകൾ തന്നെ വളരെ കുറവായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നിയത് കാരണം സൂക്ഷ്മ കൃഷിയിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന അപകടം വലുതാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റിയ ആളുകളുടെ ലഭ്യത വളരെ കുറവായിട്ട് കാണുന്നു പോരാത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത് മറ്റ് സാധനങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ മൾച്ചിങ് ഷീറ്റും മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അത്രയും ചീപ്പായിട്ട് അവൈലബിൾ അല്ല ദൂര സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ മാറ്റ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു ഇത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ അതൊക്കെ തരണം ചെയ്തെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയെങ്കിലും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഈ ഒരു കൃഷി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പം എന്താണ് ഒരു ഫീലിംഗ് ഫീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വയനാട്ടിലെ ഈ കൃഷിക്ക് നാശം വന്ന സമയങ്ങളുണ്ട് പുതിയ കൃഷിക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് ഒരു ആവശ്യമായി തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ജീവനോപാധി എന്ന നിലയ്ക്ക് പുതിയ കൃഷിയെ കണ്ടെത്തുക പഴയ പ്രിമിറ്റീവ് രീതിയിലുള്ള കൃഷിയും കൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ നിർബന്ധമായും ഇത്തരം രീതിയിലുള്ള കൃഷിക്ക് വരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അത് തന്നെ ഒരു കാരണം ഇപ്പം നമുക്ക് പൊതുവെ ചെറുപ്പക്കാരാരും കൃഷിയിലേക്ക് പുതുതലമുറ കൃഷിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വേവലാതിയുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരമാണ് നിങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് പേരെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പുതുതായിട്ട് കൃഷിയിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കുക കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക വേറെ കർഷകരുടെ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുക അവരോട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക എന്നിട്ട് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും യുവതലമുറയ്ക്കുള്ള ഒരു
ഞങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വരുമാനം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വരുമാനം അത്ര ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാളും സംതൃപ്തിയും മനസ്സമാധാനവും സന്തോഷം തോന്നുന്നത് ഈ കൃഷിയിൽ കൂടെയാണ് ഓപ്പൺ ഹൈടെക് കൃഷിയെ നേരിട്ട് കാണാൻ സ്വാമിനാഥൻ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷനിലെത്തുന്ന വിദേശികൾ ഇവരുടെ തോട്ടം സന്ദർശിക്കുന്നു കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെത്തുന്ന ട്രെയിനീസിനെയും ഈ തോട്ടം കാണാൻ എത്തിക്കാറുണ്ട് പുൽപ്പള്ളിയിലെ ഓപ്പൺ ഹൈടെക് കൃഷിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ബന്ധപ്പെടുക പ്രശാന്ത് പി ജെ പണ്ടാരത്തിൽ ഹൗസ് ബോധനം പി ഒ പുൽപ്പള്ളി വയനാട് ഫോൺ ഒൻപത് നാല് ഒൻപത് ആറ് ഒൻപത് എട്ട് രണ്ട് നാല് ഏഴ് അഞ്ച്